ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்ட்ராட் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவில் பைத்தானில் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பைத்தானில் வந்து நிறையா ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த வீடியோவில் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இந்த த்ரீ ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு ஃபைனலாக லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ரேட்டர் பற்றி மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்னும் பைத்தானில் வந்துட்டு பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர் மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இதெல்லாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை இன்னொரு வீடியோவில் தனியாக நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆப்ரேட்டர் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இந்த அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் வச்சு தான் நம்ம வந்து எல்லா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷனுமே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பைத்தானில் என்னென்ன அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் டிவிஷன் ஃப்ளோர் டிவிஷன் மாடியூலோ மல்டிப்ளிகேஷன் எக்ஸ்போனன் ஸோ டோட்டலாக செவன் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் வந்து ப பைத்தானில் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டருமே இப்போ எதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர்னால் ஏன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் டூ நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் மைனஸ் ஆப்ரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ரெண்டு டூ நம்பர்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு மைனஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே போல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் ஆப்ரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து டூ நம்பர்ஸை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டிவிஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி டூ நம்பர்ஸை டிவைட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட அக்யூரேட் வேல்யூ பாயிண்ட் வச்சு ஒரு ஃப்ளோட் வேல்யூவாக தான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ளோட் வேல்யூ எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு வந்துட்டு ஃப்ளோட் இல்லாமல் பாயிண்ட் இல்லாத வேல்யூ தான் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னு ஆசை போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ளோட் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ டைம்ஸ் லேஸ் போட்டு நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற அந்த ஆன்சர் வந்து கிடச்சிருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து த்ரீ ஓ டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து வந்திருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ரிமைண்டர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மாடியூலோ ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் மாடியூர் ஆப் மாடியூலோ ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதோட ரிமைண்டர் என்னவோ அது வந்து கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ எ டூவால் மல்டிப்ளிகே பண்ணி கிடைக்கும் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஹேஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எக்ஸ்போனண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அதாவது டபுள் ஸ்டார் போட்டிருக்கோம் இது என்ன ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் வேல்யூவை நம்மளுக்கு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ டூ எக்ஸ்போனன்ட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சர் வருது ஸோ இது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு சாரி டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ அந்த டூவை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆன்சர் வந்து கொடுக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்போனன் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன அதில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த டிவிஷனில் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கணும் பாயிண்ட் வச்சு வேணும்னா நீங்கள் வந்து சிங்கிள் ஸ்லாஷ் போட்டால் போதும் அதே நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் இல்லாத வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டபுள் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து என்ன ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரில் வந்து என்னதுன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கும் இல்லைனா ரெண்டு ஆப்ரெண்ட் இருக்கும் அது ரெண்டுக்கு இடையில உள்ள ரிலேஷனை செக் பண்ணி பார்த்து அது வந்து ட்ரூவாக ஃபால்ஸாக அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதா ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் ஒன்று இதோட இப்போ ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குதா லெஸ் தனாக இருக்குதா கிரேட்டர் தானாக இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறதா நம்ம வந்து ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர் சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு லெஸ் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ இப்படிப்பட்ட இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டூ ஒன் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ டூ இஸ் நா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆன்னு பார்க்குறோம் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஏன்னா டூவும் த்ரீயும் ஈக்குவல் கிடையா
டூ வந்து பெருசான்னு செக் பண்ணி பார்க்குது இல்லை ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரிசல்ட் வந்து ரிட்டன் பண்ணுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து லெஸ் தென் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதே தான் கிரேட்டு தான் இருக்கும் ஸோ டூ கிரேட்டர் தென் த்ரீயானு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபால்ஸ் வரும் அதே இது த்ரீ கிரேட்டர் தென் டூவாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரூ வரும் ஏன்னா எது கிரேட்டர் தானாக இருக்குது இப்போ வந்து இந்த இடத்துல த்ரீ கிரேட்டர் தானாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ட்ரூ அப்படிங்கிற அந்த ஆன்சர் வந்து வருது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டூ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ட்ரூ அப்படிங்கிற ஆன்சர் வருது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் நான் வந்து செக் பண்ண சொல்கிறேன் ஒன்று லெஸ் தனாக இருக்கணும் இல்லைனா ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் எனக்கு போதும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்கு ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து டூ ட்ரூ வருது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா டூ இஸ் கிரே கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீயான்னு பார்க்குறேன் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஏன் அப்படின்னா ஒன்று டூ வந்து த்ரீயை விட பெருசாக இருக்கணும் இல்லைனா த்ரீக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ரெண்டு க கண்டிஷனுமே ஃபெயிலியர் ஆகுது அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரிசல்ட்டை வந்து இன்டர்பிரேட் வந்து ரிட்டன் பண்ணியிருக்குது ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா ரெண்டு ஆப்ரண்ட் இல்லைனா ரெண்டு வேரியபிள் ரெண்டுக்கும் இடையில என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அந்த நம்ம இல்லைனா நம்ம வேல்யூ எவால்யூவேட் பண்ண போகிற ரிலேஷன் ட்ரூவாக இருக்கா ஃபால்ஸாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து என்ன ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஏன் யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு வேரியபிளுக்கு வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் மற்ற லாங்குவேஜெல்லாம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஈக்குவல்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ இப்போ சி ஜாவாலாம் ஷார்ட் கேண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் படிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டரையும் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லி பைத்தானில் கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக அசைன் பண்ணுறது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஏயை செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏயில் வந்து டென் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அடுத்துதான் இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டென் ஸோ இப்படி நம்ம ஸோ இப்படி நம்ம பெருசாக எழுதுகிறது தான் ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிறத ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தா ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி வந்துருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ரெண்டு டைம் அடிஷன் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறதுனால ஏயோட ஆன்சர் வந்து தே தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்துருக்கு ஆல்ரெடி டென்னை நம்ம ஒரு டைம் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்படி இதே போல் மைனஸ் ஈக்குவல் போடலாம் மைனஸ் ஈக்குவல் டு டென் இது போட்டிங்கன்னா இப்போ நான் ஏயோட பார்க்குறேன் டென் ஸோ டென் வந்து டிகிரிமெண்ட் ஆகிருக்குது தேர்ட்டிலேருந்து டென் வந்து சப்ட்ராக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ வந்துருக்குது அதே போல் ஏ வந்துட்டு ஹேஸ்ட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் போடலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏயோட டென் வந்து மல்டிப்ளை ஆகி உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற அந்த ஆன்சர் வந்து வந்திருக்கும் அதாவது இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரில் நம்ம எந்த ஒரு ஆப்ரேட்டரை வேணாலும் செல்ஃபாக வந்து ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது கொடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அடிஷன் பண்ணாலும் சரி சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணாலும் சரி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணாலும் சரி டிவிஷன் பண்ணாலும் சரி எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனை நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் அது வந்து செல்ஃபாக வந்து பண்ணிக்கும் ஸோ அடுத்து இப்போ டிவிஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏஸ் டிவிஷன் ஈக்குவல் டு டென்னை பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ ஏயோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஏ டபுள் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு எனக்கு இப்போ இப்போ ஏயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 10.0. டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ இப்படி நம்மளுக்கு தேவையான அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸை வந்து நம்ம வந்து செல்ஃப் எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னால் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம டூ கண்டிஷன்ஸை கொடுப்போம் ஒரு அந்த டூ கண்டிஷன்ஸில் இப்போ வந
த்ரீன்னு போடுறேன் இல்லைனா டூன்னு போடுறேன் நான் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபால்ஸ்னு வருது ஏன்னா இந்த கண்டிஷனை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருச்சு இதே இது நான் இந்த இடத்துல ஆண்டுக்கு பதிலாக ஆர் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ட்ரூனு வருது ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக இருந்த போதும் நம்மளுக்கு வந்து ஆர் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ட்ரூ அப்படிங்கிற ரிசல்ட் வந்துடும் அதே இது நான் இந்த கண்டிஷனையும் ஃபால்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ டூ லெஸ் தென் ஒன்றும் ராங் ஃபோர் லெஸ் தென் டூவும் ராங் ஸோ இப்போ நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற அவுட்புட் வருது ஏன்னா ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸ் ஆகிற டைமில் அது வந்து ஃபால்ஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஏன் ஆர் ஆப்ரேட்டர் ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து இதை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணோம்னா இஃப் கண்டிஷன்ஸில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன் எனக்கு கரெக்டாக இருந்தால் இந்த வேலையை பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் கரெக்டாக இருந்தால் இந்த வேலையை பண்ணணும் எதுவுமே இல்லைன்னா இதை வேலையை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஆப்ரேட்டர் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாட் ஆப்ரேட்டர் வந்து லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரில் என் லாஜிக்கல் நாட் ஆப்ரேட்டர் வந்து என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஆன்சர் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஃபால்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூவாக சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ லெஸ் தென் டூ அப்படின்னு நான் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஏயோட ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நான் இப்போ நாட் ஏன்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து வேல்யூ வந்து ட்ரூவாக மாறிடுச்சு அதே இது பி ஈக்குவல் டு டூ லெஸ் தென் த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு பியோட வேல்யூ ட்ரூவாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் நாட் பி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து பியோட வேல்யூ ஃபால்ஸ் அப்படின்னு மாறிடுச்சு ஸோ நம்ம எப்போ நாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபால்ஸாக மாறிடும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ட்ரூவாக மாறிடும் ஸோ இதுதான் லாஜிக்கல் நாட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் இந்த நாலு ஆப்ரேட்டர் பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண